Wishing you a very happy and energetic morning, my dear friends. This is me, Mudita, and welcome on my channel, Mudita IS Warriors. Today, I am going to tell you what is UPSC, what is UPSC CSC, and its exam procedure, and many more facts which is related to UPSC. Many of students who start preparing UPSC or thinking about civil services having many of fears and doubts. So I am trying to fix your all doubts, my friend. Let's begin today. UPSC, the Union Public Service Commission, Sangh Lok Seva Aayog ke naam se bhi jise jaante hain ab, commonly known as UPSC, India's premier central recruiting agency. तो UPSC क्या है? एक central recruiting agency है, जो recruitment करती है, किसके लिए? केंद्र के लिए recruitment करती है UPSC. ठीक है, ये है आप A, और ये है आपकी job B, ठीक है? और जो इसके बीच में मीडिएटर का काम करता है वो कौन करता है यूपीएससी करता है यूपीएससी का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना इंटरव्यू लेना अपॉइंटमेंट देना और उसके बाद आप काम किसके लिए करेंगे सेंटर के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो ये बीच का जो पूरा प्रोसेस है वो करने का काम करता है यूपीएससी यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट कराता है साथ ही ऑल इंडिया में ग्रुप ए ग्रुप बी की जो सर्विसेज आती हैं उनके लिए ये पूरा प्रोसीजर करवाता है समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट सी की तैयारी कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम यू तो कोई नया एक्सपीरियंट आता है तो वो समझ नहीं आ पाता कि यू क्या है भाई और हम यू की तैयारी कर रहे हैं यू एक बॉडी है और ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है ठीक है आपको ये देखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आप किस में इंटरेस्टेड हैं तो मैं हम यहाँ बेसिकली सी की बात ही करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये मैंने कुछ एग्जाम शॉर्ट किए हैं जो यूपीएससी कराती है इसके अलावा और भी एग्जाम करवाती है क्योंकि बेसिकली आज हमारा टॉपिक है सीएससी का तो हम सीएससी का पूरा प्रोसीजर और क्राइटेरिया देखेंगे इसके अलावा कुछ एग्जाम और हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है मैंने इनको शॉर्ट लिस्टेड किया है जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसे हम आई कहते हैं ठीक है जैसे आई ए एस होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होता है वैसे आई होता है ये टेक्निकल है मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बी किया हो इंजीनियरिंग की हो ठीक है टेक्निकल बैकग्राउंड टेक्निकल से आपको ग्रेजुएशन जरूरी होगा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसे आप कॉमनली सी डी कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन यानी कि एन डी ए नेवल एकेडमिक एग्जामिनेशन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने मेडिकल से किया हो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एस सी आर ए कहते हैं इंडियन इकनॉमिक सर्विसेज या इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन एंड एसेट्रा मैनी मोर एग्जाम दैट कंडक्ट वाई यू पी एस सी ठीक है इट्स अ सेंट्रल बॉडी और काफ़ी टाइम से ये स्टैब्लिश है काफ़ी टाइम से ये काम करती हुई आ रही है अब हम चलते हैं कि सी एस सी के बारे में क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है आई ए एस कैसे बनते हैं आई पी एस कैसे बनते हैं आई एफ एस कैसे बनते हैं तो वो आप ये सी एस ई के थ्रू ही बनते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू ही बनते हैं ठीक है तब इसी के लिए हम देख लेते हैं क्या प्रोसीजर क्या क्राइटेरिया है अगर आप एग्ज़ाम का प्रोसीजर देखें तो सारे ही एग्ज़ाम में यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है यही प्रोसीजर होता है बस ये है कि आपका सिलेबस चेंज हो जाता है आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ठीक है और कुछ फिटनेस मेडिकल फिटनेस वगैरह चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ठीक है बाकी जो ये पैटर्न है ये सब में सेम रहता है फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको प्रीलिम्स कहा जाता है या प्री एग्ज़ाम कहा जाता है इसके बाद दूसरा चरण होता है मेन एग्जामिनेशन जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाता है और थर्ड होता है इंटरव्यू ठीक है तीन फेज में ये पूरा प्रोसीजर चलता है पूरा प्रोसीजर होता है आपका एक साल में तो अब हम बात करते हैं एक एक की सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम होता है इसमें दो पेपर होते हैं जी एस वन एंड जी एस टू जिसको हम सी सेट कहते हैं पहले क्या होता था कि एक ही एग्ज़ाम होता था प्री में और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे कुछ रीजनिंग मैथ्स के भी क्वेश्चन होते थे और बाकी सारे जी के होते थे लेकिन 2011 में थोड़ा पैटर्न चेंज किया गया एक पेपर पर्टिकुलर बना दिया गया जी के लिए जिसमें आपका होता है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जोग्राफी इकनॉमी इन्वायरमेंट करंट अफेयर ठीक है सारी चीज़ें होती हैं जीएस एस वन में 
और सी सेट जिसको 2011 में ऐड किया इसमें होता है आपका रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन ठीक है एप्टीट्यूड तो इसको क्या कर दिया जी एस टू को ऐड कर दिया गया अब क्या हो गया कि जी एस वन जो आपका जी एस वन होता है उससे आपकी कट ऑफ बनती है किसके लिए मेंस में जाने के लिए और जो जी एस टू यानी कि सी सेट होता है सी सेट का नाम आपने बहुत सुना होगा तो जो सी सेट होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है जस्ट आपको क्वालिफाइंग सिक्सटी सिक्स मार्क्स लेके क्वालिफाइंग करना होता है दो पेपर होते हैं दो दो घंटे के वन डे एग्ज़ाम होता है एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाता है दो घंटे का पहला पेपर फिर दो घंटे का दूसरा पेपर ठीक है आपके दो पेपर हैं सी सेट आपको क्वालिफाई करना है और जो जी का पेपर होगा उससे आपकी कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ से अगर दस लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं तो उसमें से एक लाख मतलब शॉर्ट करके भेजे जाएंगे किसके लिए मेंस के लिए तो लेकिन जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते आप ये समझ सकते हैं कि जो प्री का एग्ज़ाम है ये बस भीड़ को छांटने के लिए हो कर, कराया जाता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको निकाला जा सके छान के ठीक है आप समझ सकते हैं छलनी से छालने का काम होता है प्री का एग्ज़ाम इसके मार्क्स आपके कहीं पर भी काउंट नहीं होंगे ये बस एक मिनिमम कट ऑफ बनाई जाती है कि यहाँ से ऊपर वालों को सेलेक्ट किया जाएगा तो ये बस एक आपका होता है एंट्री अगर आपने यहाँ से एंट्री कर ली तब आपका जो मेन टेस्ट होगा मेन एग्ज़ाम होगा ये मेन एग्जामिनेशन इसीलिए इसको मेन एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा कहा जाता है यहाँ जहाँ आपने प्री में देखा ऑब्जेक्टिव टाइप चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वहीं मेन्स में आप देखेंगे ये एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है ठीक है पूरा आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है तीन घंटे का पेपर होता है और इसमें नौ पेपर होते हैं ठीक है नौ पेपर में आप बात करें कौन कौन से पेपर होते हैं तो फोर पेपर होते हैं जीएस के जीएस वन टू थ्री फोर ठीक है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप सिलेबस चेक करेंगे तो समझ जाएंगे चार जीएस के पेपर होते हैं दो आपके लैंग्वेज के पेपर लिए जाते हैं एक इंग्लिश और एक आप कोई सी भी इंडिया की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे संविधान में दी हुई हैं लैंग्वेजेस उनमें से जो भी लैंग्वेज चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज के पेपर जस्ट क्वालिफाइंग होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाने की जरूरत नहीं है रैंक नहीं बननी है क्वालिफाइंग होते हैं इसके अलावा चार जी के पेपर दो ऑप्शनल के पेपर मतलब आपको कोई सब्जेक्ट यू की एक लिस्ट होती है ऑप्शनल की उसमें से कोई सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट है उसे एज अ ऑप्शनल चुनना पड़ता है और उसके दो पेपर लिए जाते हैं ठीक है तो दो पेपर आपके ऑप्शनल के हो जाते हैं और एक पेपर हो जाता है एस का तो चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है दो तो आपके क्वालिफाइंग लैंग्वेज के हो गए दो ऑप्शनल के हो गए चार जी के और एक एस यानी कि निबंध का पेपर होता है तो इस तरीके से नौ पेपर होते हैं तीन तीन घंटे के होते हैं सारे पेपर ढाई सौ ढाई सौ नंबर के होते हैं जो क्वालिफाइंग है लैंग्वेज का वो तीन सौ तीन सौ मार्क्स का होता है तो इस तरीके से यहाँ पे जो बाजी खेल जाता है मतलब अच्छे मार्क्स लिए आता है वही बनाता है रैंक इसके बाद होता है इंटरव्यू यहाँ से जो लोग सेलेक्ट होते हैं मेरिट बनती है वो लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं यहाँ पर आपका नॉलेज का टेस्ट कम आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट ज़्यादा होता है कि हु आर यू हाउ यू बिहेव आपके एथिकल वैल्यू क्या है ह्यूमन वैल्यू क्या है आप संभालने लायक है कि नहीं एक प्लेस को ठीक है ये चेक किया जाता है और इसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है मान लो 900 की वैकेंसी निकाली थी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए और 900 बच्चे फिर वो इंटरव्यू के बाद शॉर्ट कर लेगी तो आपका जो पूरी फाइनल मैरिज बनेगी मेरिट लिस्ट वो मेन और इंटरव्यू के एग्जाम से बनेगी आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा अब देखते हैं एलिजिबिलिटी कि भाई आप ये देख लीजिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं आपका एज क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ई डब्ल्यू सी इकनॉमिकली वीकर सेक्शन से ई डब्ल्यू एस सॉरी इकनॉमिकली वीकर सेक्शन से तो आपकी एज लिमिट होती है थर्टी टू और मिनिमम एज लिमिट होती है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन से थर्टी टू एक एज क्राइटेरिया है ठीक है एवरेज मान सकते हैं आप मैक्सिमम एज लिमिट है थर्टी टू ईयर अगर आप जनरल हैं या ई डब्ल्यू एस हैं और आप छः अटैम्प्ट दे सकते हैं ठीक है जनरल कैटेगरी के, के लोग छः अटैम्प्ट दे सकते हैं यानी छः बार यू पी एस सी का एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके बाद आपकी अटैम्प्ट लिस्ट ख़त्म हो जाती है ठीक है कई बार आपने सुना होगा पहले अटैम्प्ट में पास नहीं हुआ दूसरे में नहीं हुआ चौथे में हुआ ठीक है तो मैक्सिमम आपके पास छः चांसेस होते हैं और एवरी ईयर यू पी एस सी ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आप देखेंगे जो मई या जून में प्रीलिम्स होता है सेप्टेम्बर अक्टूबर तक मेन्स होता है और फैब में जाके इंटरव्यू होता है मार्क्स तक रिजल्ट मतलब पूरा एक डेढ़ साल का ये पूरा प्रोसीजर होता है ओ बी सी की बात करें इन्हें तीन साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है पैंतीस ईयर तक इनकी एज लिमिट है और नाइन अटैम्प्ट दिए जाते हैं 
एस सी की बात करें तो थर्टी सेवन ईयर्स तक इनको दिया जाता है पाँच साल का एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट तक ये कितने भी अटैम्प दे सकते हैं जबकि इनकी एज फुल नहीं हो जाती इनके लिए नंबर ऑफ लिमिट लिमिट नहीं किया गया है जब तक एज है तब तक आप दे सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 42 इयर्स तक इसमें भी अगर फिजिकली डिसेबल है ब्लाइंड है या कोई डिसेबिलिटी है तो अगर जनरल के हैं तो उन्हें नौ अटैम्प दिया जाएगा एस सी के हैं तो उनकी एज लिमिट तक वो जितने अटैम्प दे सकते हैं वो ये हो गया इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन वो तो आपका एज लिमिट और अटैम हो गया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर यूपीएससी एग्जाम द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास यानी आप मिनिमम भाषा में समझ सकते हैं सरल भाषा में ग्रेजुएट होने चाहिए आपके लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है अगर आप स्टूडेंट बोले कि हम फाइनल ईयर में अपीयर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम दे सकते हैं ठीक है इसके बाद कैंडिडेट हु आर इन देयर फाइनल ईयर और वेटिंग रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल ठीक है ये क्लियर हो गया इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इज ऑल एक्सपीरियंस बिकम आई एस एंड आई पी एस ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है और जो बच्चे नई नई तैयारी करने आते हैं उन्हें लगता है कि जितने लोग यू पी एस सी क्वालिफाई करके चले जाएंगे सारे के सारे आई ए एस बन जाएंगे या आई पी एस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर यू पी एस सी ने नाइन हंड्रेड वेकेंसी निकाली है ठीक है सिविल सर्विसेज तो बहुत सारी सर्विसेज के लिए जितनी रिक्रूटमेंट आई है अलग अलग डिपार्टमेंट से उन सब के मिलाकर उसने 900 वैकेंसी निकाली होती है अब क्या होता है मान लो 100 वैकेंसी 100 वैकेंसी इस साल आई है आई के लिए ठीक है अलग अलग कैडर से 100 वैकेंसी आई है तो 100 में भी जनरल के अलावा एस सी और ओ के लिए कुछ सीटें रिजर्व हो जाएंगी उसके बाद जो सीटें बची हैं वो टॉप रैंक होल्डर को जिसका ए आई आर वन से लेकर मान लो सेवेंटी सीटें बची हैं जनरल के लिए तो सत्तर सीटों में से जिसका रैंक वन से लेकर ए आई आर रैंक सत्तर तक होगा उनको मिल जाएगा आई ए एस अगर उनने आई एस में इंटरेस्टेड हैं तो अगर नहीं है तो उसके बाद वाले को चांस मिलेगा कैंडिडेट को तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सौ मुश्किल से जाएंगे जो आई ए एस बनेंगे उसके बाद जो रैंक होगी उसमें से आई पी एस टू फिफ्टी तक आई पी एस बनेंगे उसकी भी जितनी रिक्वीटमेंट आएगी उसमें भी फिक्स होगा एस सी एस टी ओ बी सी के लिए ठीक है फिर उसके बाद अब बाकी बचे हुए स्टूडेंट कहाँ जाएंगे 200 बच्चों का रिक्रूटमेंट हो गया बाकी स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे तो उन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज में आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती हैं उसमें डाला जाता है ठीक है जैसे कि हो गया इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक होता है ये आई एफ ओ एस ये फॉरन सर्विसेज होता है और ये ए ग्रेड की एक होता है फॉरेन सर्विसेज तो ये से ए ग्रेड में भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं मैंने यहाँ सारी लिखी नहीं है बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं उसमें डाला जाता है बाकी स्टूडेंट्स को जैसे आप देखेंगे कोई बोलता है हमें ऑडिट मिल गया कोई बोलता है हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिल गया मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ काम करने का ठीक है वो डिपार्टमेंट मिल जाता है किसी को रेलवेज मिल जाता है और फिर वो सेटिस्फाई नहीं होते फिर दोबारा एग्जाम देते हैं क्योंकि हो सकता है आपको कोई डिपार्टमेंट मिल गया आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ज्वाइन मत करिए दोबारा से एग्जाम दीजिए अच्छी रैंक लाइए तो लोग कुछ लोग का होता है नहीं हमें आई ही बनना है तो फिर वो दोबारा अपीयर होते हैं दोबारा एग्जाम देते हैं उनकी रैंक अच्छी आती है तो फिर उन्हें आई का भी मिल जाता है ठीक है तो बाकी बचे हुए को अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी के हिसाब से दे दिया जाता है जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी भरवाई जाती है कि अगर आप पहली प्रायोरिटी आई अगर ये नहीं मिलता तो आप क्या बनेंगे ये नहीं मिलता तो क्या बनेंगे इसके साथ आपको ये भरवाया जाता है कि आपको कौन सा लोकेशन चाहिए अलग अलग कैडर होते हैं ठीक है पूरे इंडिया में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है सर्विस देने के लिए तो आपने जो कैडर भरा है ज़रूरी नहीं आपको वही मिले आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है और ऐसा भी नहीं है जिनकी रैंक अच्छी आई है जो रैंक होल्डर वन टू थ्री हैं उनको अपना फेवरेट कैडर या जहाँ चाहते हैं वहाँ मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है कहीं पर भी भेजा जा सकता है ठीक है तो ये क्लियर हो गया कि जितने भी लोग हैं वो सारे आई नहीं बनते या आई नहीं बनते ये रैंक पे डिपेंड करता है उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि जब आप पूरा इंटरव्यू प्रोसीजर हो गया आप सेलेक्ट हो गए इसके बाद क्या होता है कि आपको जॉब करने भेज दिया जाता है जी नहीं इसके बाद होती है ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कहाँ होती है लबासना में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मसूरी उत्तराखंड में है और ये हर एक आई एस का 
सपना होता है ड्रीम होता है लबासना जाना रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी की भी जितने भी सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे और जो ट्रेनिंग पीरियड है आई और आई का डिफरेंट होता है क्यों क्योंकि आई के लिए फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी नेसेसरी होती हैं उसको फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी होती है और उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको गांव में शहर में कहीं भी भेजा जा सकता है वहाँ पे आपको रह के सिचुएशन को हैंडल करके वो भी आपका ट्रेनिंग का पार्ट होता है ठीक है यहाँ पे लबास्ता में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी मतलब आपको पूरा एक ऑफिसर की तरह तैयार किया जाता है इसके दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और वहाँ से आपको मार्क्स भी मिलते हैं तो ये सारे फैक्ट्स हो गए सारे पॉइंट्स हो गए जो बताते हैं यू पी एस क्या है यहाँ से स्टार्ट करने से लबासना जाने तक आपको ये वीडियो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको इसी तरह के और टॉपिक्स पे जानकारी चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं देखने के लिए थैंक यू सो मच